ப்ரீஃபேப்ரிகேட் ஸ்ட்ரக்சர் கோர்ஸ் கோட் வந்து சிஇ எயிட் ஜீரோ டபுள் டூ இந்த சப்ஜெக்ட் ப்ரீஃபேப்ரிகேட் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்றது வந்து எதை பற்றி அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் காம்பனன்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணிடுவாங்க அதை எப்படி சைட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க இதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய ப்ராசஸ் இதோடைய ப்ரின்ஸிபல்ஸ் என்ன இதோடைய டிசைன் என்ன இது எப்படி லோடல் கால்குலேட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதெல்லாமே பார்க்கக்கூடியது தான் இந்த சப்ஜெக்ட் ஸோ இது வந்து உங்களுடைய எயிட் செமஸ்டர் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சப்ஜெக்ட் வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் யூனிட்டோட சிலபஸ் இது தான் நீட் ப்ரின்ஸிபல் மாடுலர் கோஆர்டினேஷன் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் மெட்டீரியல்ஸ் சிஸ்டம்ஸ் ப்ரொடெக்ஷன் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் எரெக்ஷன் ஸோ இதெல்லாமே பேசிக்காக வரக்கூடிய விஷயங்கள் ப்ரீஃபேப்ரிகேஷன் எடுத்துகிட்டோம்னா பேசிக்காக அதோடைய தேவை என்ன அதோடைய ப்ரின்ஸிபல்ஸ் என்ன இதை பற்றி தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அண்ட் தென் அவுட் கம் இதை படித்து முடிச்சுட்டு போகிறோம் நம்மளுக்கு என்ன வரும் அப்படின்றது தான் அவுட் கம் அது வந்து டிசைன் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் லே அவுட் ஆஃப் ஃபேக்ட்ரி அண்ட் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பில்டிங் இதை பற்றின ஒரு நாலேஜ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதோடைய ப்ரின்ஸிபல்ஸ் என்ன டிசைன் பண்ணுறதுக்கு எப்படி வந்து ஃபேக்ட்ரியில் வந்து இதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறாங்க அந்த லே அவுட் வந்து எப்படி இருக்குது இதில் என்ன ஸ்டேஜஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் இதுலேயே நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் இந்த டெஃபினேஷன்லேயே ப்ரீஃபேப்ரிகேஷன் இஸ் த ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் அசம்பிளிங் காம்பனன்ஸ் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரக்சர் இன் அ ஃபேக்ட்ரி ஆர் அதர் மேனுஃபேக்சரிங் சைட் ஸோ அசம்பிள் பண்ணுறாங்க ஒரு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம இப்போ சிஸ்டமாக எடுத்துக்கிட்டோம் நம்ம சிஸ் சிஸ்டம்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரே கம்பெனியில் வாங்கக்கூடியது இருக்குது தனித்தனியாக ஒரு ஒரு பார்ட் வந்து அசம்பிள் பண்ணுறதும் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்கே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் காம்பனன்ஸையும் நம்ம வந்து அசம்பிள் பண்ணுறோம் ஸோ சில கம் சில பில்டிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஃப்ளோர்ஸ் மட்டும் அசம்பிள் பண்ணுவாங்க அதாவது அந்த நம்ம ரூஃப் இருக்குது தெரியுமா ஸோ அதை மட்டும் அசம்பிள் பண்ணுவாங்க சில இதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பீமு காலமு எல்லாமே வந்து அசம்பிள் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான வேரியேஷன்ஸும் இருக்குது ஸோ ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷனாக ஜென்ரலான அசம்பிளிங் காம்பனன்ஸ் அது வந்து ஃபேக்ட்ரியில் மேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்ம அந்த சைட்லேயே மேட் மேட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் நீடு தேவை என்ன நம்ம ஏன் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் போகிறோம் சப்போஸ் இப்போ வந்து என்னுடைய பில்டிங் வந்து நான் மலைப்பகுதியில் வந்து நான் வந்து கட்டுறேன் அங்கே வந்து எனக்கு மெட்டீரியல் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் எனக்கு வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்குது எனக்கு வந்து மலைப்பகுதின்றதுனால அங்கே வந்து மழையும் பிஞ்சிகிட்டே இருக்குது அதனால் என்னால் ஸ்பீடாக முடிக்க முடியல அங்கே வந்து குவாலிட்டியான லேபர்ஸும் எனக்கு கிடைக்கல அப்படின்றப்ப ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் வந்து நம்ம போகலாம் ஏன்னா இது வந்து உங்களுக்கு மெட்டீரியல் ஸ்டோர் பண்ண முடியல ஆனால் இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது ஒரு ஃபேக்ட்ரியில் எல்லாமே கவர்டு ஸ்பேஸில் வந்து எல்லாமே பண்ணிடுவாங்க ஸோ ஸ்பீடாக அந்த ப்ராசஸ் நடக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட் காம்பனண்ட்டை வாங்கி யூஆர் கோயிங் டு எரெக்ட் தட் என்ன யுவர் பில்டிங் ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷனில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பெனிஃபிட் ஸ்பீடாக முடிக்கலாம் அதேமாதிரி உங்களுக்கு ஸ்பேஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் இல்லை அப்போ நீங்கள் ஸ்பேஸ் ரெக்குயர்மெண்ட் இல்லாததால் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் போகலாம் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் இப்போ வந்து ஃபேக்ட்ரியில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த மோல்டு எல்லாமே வச்சுருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு காம்பனண்ட் வாங்க போகிறீங்க அதே மோல்டை வச்சு அவங்க நிறைய காம்பனண்ட்ஸ் பண்ணிகிட்டே போகலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இதில் நிறைய தேவைகள் இருக்குது ஸோ இது பண்ணுறது மூலயமா அஸ்தட்டிக் ஃபீஷ் நல்லா நம்மளுக்கு வந்து வெளிப்புற விஷயங்கள் வெளிப்புறத்தில் வந்து நம்ம வந்து அழகுபடுத்தக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஃப்யூச்சரில் நீங்கள் வந்து லிஃப்ட் பண்ணுறீங்க இல்லை வந்து பில்டிங்கை வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு சிம்பிளாகவும் ஈஸியாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் ப்ரின்ஸிபல்ஸ் எதை வச்சு ஒரு ப்ரின்ஸிபல்ஸ் அப்படின்றது வந்து என்ன ஒரு பர்பஸ் வச்சு ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் வந்து இயங்குது அப்படின்ற மாதிரி தான் ஸோ இதோடைய மெயின் பர்பஸ் என்னென்னா டிசைனில் தான் அதாவது ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷனுடைய டிசைன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதில் ப்ரீ அசம்பிளி அண்ட் மாடலர் குவாண்டினேஷன் இது எல்லாமே சம்மந்தப்பட்டு தான் வரும் இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சரல் காம்பனண்ட்டோடைய சைஸஸ் ஷேப்ஸ் இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதுக்குன்னு தனியாக ஒரு கோடல் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதோடைய டைமென்ஷன் ஸ்பேஸஸ் இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து இந்த ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்மளால் பண்ண முடியும் அதே டைமில் இதில் வந்து ஜாயின்ஸ் அப்படின்றது அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஜாயின்ஸை வந்து நம்ம வந்து
இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டீல் பில்டிங் வந்து கட்டுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ ஸ்டீல் பில்டிங்னு போகிறப்ப நீங்கள் வந்து அதை கட் பண்ணணும் ஸ்டீலை வந்து செக்ஷன் வந்து கட் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரியான ப்ராசஸ் அப்படின்றது வந்து காஸ்ட் வந்து கம்மியாகுது ஸோ நீங்கள் கட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா யூ நீட் டு டேக் தட் எக்யூப்மெண்ட் ஃபார் ரெண்ட்டு ஸோ அது எல்லாமே இதில் வந்து கட் ஆகும் ஸோ அப்படி கட் ஆகி உங்களுக்கு வந்து பெனிஃபிட்டாக காஸ்ட் அந்த காஸ்ட் ரிடக்ஷன் அப்படின்றது வந்து இதில் நடக்குது அதே மாதிரி ஒரு தடவை யூஸ் பண்ண மோல்டு நீங்கள் பல தடவை யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ பிகாஸ் நம்ம வந்து சேமாக ஒரு காம்பனன்ட் சைஸ் வந்து சேமாக நம்ம வந்து மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ அதை வந்து நம்ம ரிப்பீட்டடாக யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஆஃபீஸ் பிளாக்ஸு வேர் ஹவுஸு இது மாதிரிலாம் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து பில்ட் பண்ணலாம் ஸ்டீல் அண்ட் கிளாஸ் செக்ஷன்ஸ் இதுதான் வந்து காமனாக நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நீங்கள் இப்போ ஐடி செக்டார்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே அந்த பில்டிங்கில் வந்து கண்ணாடி இது மாதிரிலாம் இருக்கும் வால் பேனல்ஸ் இல்லாமல் அதுக்கு பதிலாக கிளாஸ் பேனல்ஸ் வந்து ஃபிட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ இதுவும் ஒரு ப்ரீ ஃபேப்ரிகேட்டடு தான் இதெல்லாம் ஸ்மால் லெவல் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் ஸோ இதுதான் வந்து அவங்க மேஜராக சொல்கிறது இந்த மாதிரி யூசஸ்லாம் அவங்க சொல்கிறாங்க ஓகேவா அண்ட் தென் அட்வான்டேஜஸ் இது வந்து நம்ம பண்ணுறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்றது ஷட்ரிங் ஸ்கஃபோல்டிங் பண்ண தேவையில்லை ஸோ அதோடைய ஒர்க்குன்றது கம்மியாகும் பண்ண தேவையில்லைனா ஃபுல்லாக பண்ண தேவையில்ல அதோடைய ஒர்க்குன்றது கம்மியாகும் அண்ட் தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டைம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அண்ட் பில்டிங்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்டட் ஓகே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டைம் இஸ் ரெடியூஸ்ட் அண்ட் பில்டிங்ஸ் ஆர் கம்ப்ளீட்டட் குயிக்காக நம்ம வந்து பில்டிங் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இதில் ஸ்கில்டு லேபர்ஸ் வந்து ரெக்வர்டாக இருப்பாங்க ஸோ குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதே மாதிரி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து இந்த மழைக்காலம் அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து சீசனுக்கு வந்து வெயிட் பண்ணுன்ற அவசியம் இல்லை பிகாஸ் இது வந்து ஒரு க்ளோஸ்டு ஃபேக்டரியில் தான் பண்ண போகிறாங்க வேறு சைட்லேயும் பண்ணுவாங்க ஆனால் மேனுஃபேக்சரிங் சைட் இது மேனுஃபேக்சரிங் ஃபேக்ட்ரியில் பண்ணுறப்ப நீங்கள் உங்கள் அந்த டைம்ன்றது வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுன்றது வந்து எந்த ஒரு என்விரான்மெண்டலாம் இருந்தாலுமே நீங்கள் பண்ணலாம் மழையாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ அப்போ பண் அப்படின்றப்ப உங்களுக்கு வந்து அந்த நீங்கள் நே நீங்கள் நார்மலாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா மழை டைமில் நீங்கள் பண்ண முடியாது ஆனால் இங்கே அப்படி கிடையாது நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து காம்பனன்ட் ஃபிக்ஸ் தான் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதனால் அந்த கான்க்ரீட்டிங் ஒர்க்கு கூட டைம்ன்றது மினிமைஸ் ஆகுது டிஸ்அட்வான்டேஜ் சேம் வே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணும் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டாலே இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அதே மாதிரி ஜாயின்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும்னு ஸோ அதில் லீக்ஸ் வந்து அதிகமாக வரும் ஸோ அதை வந்து நம்ம அதை வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அந்த காம்பனன்ஸோடைய ஜாயின்ஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம ப்ராப்பராக ஹேண்டில் பண்ணணும் அண்ட் தென் இதுக்கு வந்து எரெக்ட் பண்ணுறப்ப அந்த கிரெயின்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த கிரெயின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப அது வந்து எரெக்ஷன் ப்ராசஸில் நம்ம வந்து லேஅவுட்டே போடாமல் நம்ம பண்ணக்கூடாது அங்கே இருக்க எக்ஸிக்யூஷன் வந்து கரெக்டான லே அவுட் கொடுக்கணும் அப்படி நம்ம பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம எரெக்ட் பண்ணுறோம் ஒரு ஒரு காம்பனண்ட்டை தூக்கி நம்ம வந்து நிலத்தில் வைக்கிறப்ப அந்த காம்பனன்ஸை வந்து நம்ம இர்ரெகுலராக வைக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த காம்பனன்ட் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்குது அதுக்கடுத்து இது பண்ணுறதுனால லோக்கல் ஜாப்ஸ் நார்மலாக இப்போ மேசன் இவங்களாம் இருக்காங்களே ஹெல்பர்ஸ் ஸோ அவங்களோட ஜாப்ஸ் வந்து லாஸ்ட் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அண்ட் தென் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் எலமெண்ட்ஸ் என்னென்ன எலமெண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது என்னென்னலாம் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேட்டரில் பண்ணுறாங்கன்னு காமனாக ஃப்ளோரிங் பீமு காலம்ஸ் வால் பேனல்ஸ் ஸ்லாப்ஸ் இது எல்லாமே தான் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஸோ ஸ்மால் மீடியம் லார்ஜ் கேஸ்ட் இன்ஸ்டியூவ் ஓப்பன் சிஸ்டம் க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் பார்ஷியல் ஃபீப்ரே ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் டோட்டல் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பல விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ நம்ம இப்போ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்கு பிரிக்குன்றது ஒரு ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் ஏன்னா ஏதோ ஒரு இடத்துல வந்து பிரிக் வந்து பண்ணுறாங்க அதை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம வந்து இங்கே விற்கிறோம் ஸோ அதுதான் வந்து ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் அதாவது வித்ததை வாங்கி ஒரு பில்டிங்க்கு வந்து கட்டுறாங்க ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்மால் லெவல் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் அப்புறம் மீடியம் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் இது வந்து என்னென்னா வெறும் அந்த அரிசண்டல் ஃப்ளோர்ஸ் இருக்குல்ல ஸோ அந்த ஃப்ளோர்ஸ் மட்டும் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷனில் போகிறாங்க அப்படின்றப்ப அது மீடியம் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் அண்ட் தென் லார்ஜ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால் பேனல்ஸ் இந்த மாதிரி ஓகே வால் பேனல்ஸ் ரூஃபிங்கு எல்லாமே
ஓகே உங்கள் சைட் பக்கத்திலே சின்ன சின்ன காம்பனன்ஸ் மட்டும் எடுத்து பண்ணுறதுன்றது கேஸ்டின் சைட் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் ஓப்பன் சிஸ்டம் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் ஒன்று இருக்குது சிஸ்டம் ஆஃப் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் அப்படின்றப்ப அது என்னதுன்னா நீங்கள் வந்து அந்த சைட்டில் தான் எல்லாமே பீம் காலமாக இருக்கட்டும் வால் பேனலாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அங்கே தான் வச்சு எரெக்ட் பண்ண போகிறீங்க ஓகேவா க்ளோஸ்டு சிஸ்டம் ஆஃப் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் அப்படின்றப்ப தான் ஒரு ஆஃபீஸ் ரூம் எடுத்துப்போம் சைட்டில் இருக்க ஆஃபீஸ் ரூம் அந்த ஆஃபீஸ் ரூம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கண்டெய்னர் பாக்ஸ் மாதிரி அதில் வந்து உள்ளே வந்து ஃபால் சீலிங் பண்ணி ரெடி பண்ணிடுவாங்க இப்போ இந்த சைட்டோடைய ஒர்க்கு முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அந்த கண்டெய்னர் பாக்ஸ் எடுத்து ட்ரக்கில் வச்சு அடுத்த சைட் எங்கே நடக்குதோ அங்கே போய்ட்டு இந்த கண்டெய்னர் பாக்ஸை வச்சுருவாங்க ஸோ நீங்கள் அங்கே அதை வந்து ஆஃபீஸ் ரூமாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் க்ளோஸ்டு ஸோ நான் இமேஜஸ் வரும் நான் அதில் காட்டுறேன் இன்னும் பின்னாடி ஸ்லைட்ஸில் வரும் அண்ட் தென் ப்ரீ பார்ஷியல் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் அப்படின்னா பாதி நார்மல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொஞ்சம் வந்து ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷனில் போகிறது அந்த மாதிரி வந்து பார்ஷியல் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் சொல்லுவாங்க டோட்டல் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷனாக எல்லாமே ப்ரீ ஃபேப்ரிகேட்டடில் போகிறது ஸோ இதுதான் கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் தென் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் மெட்டீரியல்ஸ் நார்மலாக நம்ம வந்து சைட்டில் என்ன பார்ப்போம் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா பிரிக்குன்னு நம்ம வந்து ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோம் கிளாஸ் சொல்லிட்டோம் அதே மாதிரி அலுமினியம் டோர்ஸ் நீங்கள் அந்த அலுமினியம் டோர்ஸ்னால் விண்டோஸ் ஓகே அலுமினியம் விண்டோஸ்னு வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம் இப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா அலுமினியம் விண்டோஸ் வந்து அந்த சைஸை சொன்னீங்கன்னா அப்படியே கிடச்சிருது ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வாங்கி ஃபிட் பண்ணிடலாம் ஸோ இது ஒன்று அதுக்கடுத்து வுட்டு டோர்ஸு ஸோ இதெல்லாமே ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் தான் ஏதோ ஒரு இடத்துல செய்கிறாங்க நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறீங்க ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல்ஸும் நம்மளை வந்து கிடைக்கிது பிளாஸ்டிக் ஃப்ளோரிங் மெட் ஃப்ளோரிங் மெட்டீரியல்ஸ் அண்ட் தென் ஸ்டீலு ஸோ இதெல்லாமே காமனாக நம்ம பார்க்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் ஆலோ ஆலோ பிரிக்கு லைட் வெயிட் மெட்டீரியல்ஸ் இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல பிரிக் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துல செய்கிறாங்க அதை எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம இங்கே ஃபிட் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் அதுதான் வந்து ப்ரீ ஃபேப்ரிகேட்டடோடைய மீனிங் பட் நம்மளுடைய ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் பில்டிங் அப்படின்னு போகிறப்ப அதில் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம்லாம் கிளாஸிஃபிகேஷன் இதை சம்மந்தப்பட்டு வரும் நம்ம ஃபுல்லாக போகிறோமா இல்லை வந்து லார்ஜ் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷனை போகிறோமா இல்லை ஸ்மால் மீடியம் இந்த மாதிரி நம்ம போகிறோமா அப்படின்றது அந்த சைட்டுடைய கண்டிஷன்ஸை போகுது மாடலர் கோஆர்டினேஷன் ஸோ மாடலர் கோஆர்டினேஷன் அப்படின்றது ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷனில் மிக இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு பார்ட்டு எதுக்குன்னா இதுதான் வந்து டைமென்ஷன்ஸ் அந்த ஒரு டைமென்ஷன்ஸை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணக்கூடியது ஓகேவா ஸோ இதை வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஒரு ஒழுங்குமுறைப்படுத்தியிருப்பாங்க ஸ்டாண்டர்டைசேஷனாக என்னென்னு சொல்லி நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஸோ ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு ஒரு டைமென்ஷன்ஸை கரெக்டாக இந்த டைமென்ஷன் இப்போ வந்து ஒரு டிசைன் பண்ணுறோம் நம்ம பிளான் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு காலம் டு காலம் ஸ்பேஸிங் இருக்கும் இவ்வளோ தான் இருக்கணும் மேக்ஸிமைஸாக அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு ஒரு கைட்லைன்ஸ் இருக்கும் சேம் வே இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டான ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து மாடியூல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அந்த ப்ரைமரியாக அந்த டைமென்ஷன்ஸை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான விஷயம் ஸோ அதுதான் மாடலர் கோஆர்டினேஷனோட இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்டு ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுறது தான் அண்ட் தென் பர்பஸ் ஸோ இது பண்ணுறதுனால என்ன மிகப்பெரிய பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு காம்பனண்ட்டுடைய சைஸ் வந்து கம்மி பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ காம்பனண்ட்டோட சைஸ் வந்து கம்மி பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் டிசைன் இருக்கும் அந்த காம்பனன்ஸை அரேஞ்ச் பண்ணுறவங்களுக்கும் அந்த பில்டிங்கை டிசைன் பண்ணுறவங்களுக்கும் அதை வந்து சைட்டில் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறவங்களுக்கும் ஒரு டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் அந்த கேப்பை வந்து இது வந்து கட் பண்ணும் ஸோ அதை அது வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் ஆகும் ஸோ அதுதான் மாடலர் கோஆர்டினேஷனுடைய மிகப்பெரிய பெனிஃபிட்டாகவும் இருக்குது ஓகே ஏன்னா நம்ம வந்து ஜஸ்ட் காம்பனன்ஸை ரெடி பண்ணிவிட்டு எரெக்ட் பண்ணுற இடத்துல ப்ராப்ளம் வரலாம் ஸோ இது எல்லாமே போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டார்டிங் டிசைன் பண்ணதுலேருந்தே ஒரே மாதிரி போகணும் ஸோ அதனால் மாடலர் கோஆர்டினேஷன் அப்படின்றது ஒரு ஃப்ளெக்சிபிளாகவும் இருக்கும் ஓகே காம்பனன்ஸை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் வே அண்ட் தென் மாடியூல் ஸோ இந்த மாடியூல் அப்படின்றது ஒன் எம் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் எம்எம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து பேசிக் மல்டி சப் மாடியூல் சொல்லி இப்படி இருக்குது ஸோ பேசிக்ன்றது ஃபண்டமெண்டலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலாக நம்ம வந்து யூஸ்
டிசைனருக்கும் பில்டர் பில்டருக்கும் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கே ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் அந்த கேப் வந்து ஃபில் பண்ணக்கூடிய விஷயமாக இருக்கும் அதே மாதிரி டைமென்ஷனில் வந்து கரெக்டாக கோஆர்டினேட் பண்ணும் ஸோ இதுதான் வந்து எய்ம்ஸ் ஆஃப் மாடலர் கோஆர்டினேஷன் அண்ட் தென் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஸோ ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் அப்படின்றது ஒழுங்குமுறைப்படுத்துறது மாதிரி ஸோ இப்போ வந்து மாடலர் கிச்சன் இதுக்கு வந்து நல்ல பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அவங்க இப்போ நீங்கள் மாடலர் கிச்சன் போனீங்க அப்படின்னா அந்த க்ரூ மெம்பர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் இருக்க டைமென்ஷன்ஸ் வந்து எடுப்பாங்க அந்த டைமென்ஷன்ஸை எடுத்துகிட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஜஸ்ட் அவங்க போய்ட்டு ஒரு டிசைன் பண்ணுவாங்க அந்த டிசைனில் என்னென்ன காம்பனன்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதில் அவங்க ஸ்டாண்டர்டைஸ்டாக வச்சுருப்பாங்க அதாவது அந்த காம்பனண்டோட சைஸை மாற்ற மாட்டாங்க நீங்கள் அதை வந்து உங்களுக்கு அந்த சைஸ் வந்து பிரித் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னாலும் அந்த சைஸஸை வந்து அவங்க ஒரு கைட்லைன்ஸ் மாதிரி தனியாக வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதுபடி உங்களுக்கு அந்த காம்பனன்ஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து ஃபிட் பண்ணுவாங்க இதுதான் ஸ்டாண்டர்டைசேஷனுடைய ப்ராசஸ் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷனுக்கும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ் ப்ரோ ப்ரொசீஜர் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து லே அவுட்ஸில் அப்புறம் அந்த சைஸஸில் டிசைன் பண்ணுறக்கூடிய விஷயங்களில் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் இதோடைய அட்வான்டேஜ் வந்து டிசைன் மேனுஃபேக்சர் எரெக்ஷன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியராக வந்து நம்மளுக்கு ஆகும் ஸோ அதில் வந்து டிசைன் பண்ணுறதுக்கு இது ஈஸியாக இருக்கும் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுக்குமே இது ஈஸி எரெக்ஷன் நம்ம சைட்டில் போயிட்டு பண்ணுறதுக்கும் இது வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங் ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் ஸோ நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணுறோம் இதனால் என்ன என்ன மாதிரியான இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்சிங்லாம் வருது அதுக்கு என்ன ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இப்போ நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் வில் பி லிமிட்டட் அதாவது நார்மலாக நம்ம போகிறோம் ஸ்டாண்டர்டைஸ் பண்ணாமல் ஒரு காம்பௌண்ட் வந்து நம்ம காம்பனண்ட் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் அப்படின்னா எலமெண்ட்ஸ் வந்து அதிகமாகும் ஆனால் இதில் போகிறப்ப இது வந்து ஒரு எலமெண்ட்ஸ் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுற மாதிரி கரெக்டாக என்ன தேவையோ அதை மட்டும் கரெக்டாக கொடுக்குற மாதிரி அதே மாதிரி ஜாயின்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கம்மி பண்ணலாம் நம்ம வந்து இஷ்டத்துக்கு நம்ம வந்து காம்பனன்ஸ் அந்த மெம்பர்ஸ் வந்து நம்ம கொடுக்காம ஜாயின்ஸையும் கம்மி பண்ணலாம் அதே மாதிரி ஓவராலாக வரக்கூடிய சைஸு இதெல்லாமே நம்ம வந்து லிமிட் பண்ணலாம் ஸோ இதுதான் வந்து மெயினாக நம்ம ஃபேக்ட் நம்ம வந்து ஸ்டாண்டர்டைசேஷன் போகிறதுக்கான அண்ட் தென் சிஸ்டம் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம்ல கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷன் ஃபேப்ரிகேஷன் போகிறீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டீல் தேவை ஸ்டீலில் வந்து ஒரு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கேஜ் தேவை அப்புறம் வந்து ஏதாவது ஃபிட்டிங்ஸ் அதில் வந்து நம்ம பண்ணுறோம்னா அந்த ஒயர் டியூப்ஸ் இது எல்லாமே தேவை அதுக்கடுத்து கான்கிரீட்டிங் தேவை அண்ட் அந்த மோல்டிங் அப்புறம் அதை வந்து எடுத்து வைக்கக்கூடிய இடம் ஸோ இது கியூரிங் பண்ணுறது இதெல்லாமே தேவை மெயின் ப்ராசஸ் இதெல்லாமே நம்ம வெளிப்புறத்தில் பார்க்கக்கூடிய விஷயங்கள் அதே மாதிரி ஆனால் அந்த ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு பின்னாடி ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும் ஸோ அதுதான் ஆக்சிலரி ஸோ ஆக்சிலரின்னு பார்க்குறப்ப நீங்கள் வந்து கான்கிரீட்டை வந்து மிக்சிங் அண்ட் மேனுஃபேக்சரிங் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு அதே மாதிரி ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் கிரியேஜின்றது கிரியேட் ஆகிட்ட பிறகு தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி ப்ரீவியஸாக ஒரு ப்ராசஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஆக்சிலரி ப்ராசஸில் வரும் அதே மாதிரி ஃபினிஷிங் அண்ட் டெஸ்டிங் ப்ராடக்ட் நீங்கள் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்ட அப்புறம் அதோடைய கான்கிரீட் ஸ்ட்ரென்த் என்ன இதெல்லாமே பார்க்கணும்ல ஸோ அப்போ தான் அது வந்து குட்டாக பேடானு தெரியும் ஸோ இதெல்லாமே ஆக்சிலரி ப்ராசஸில் நடக்கும் இது வந்து ஹிட்டன் மாதிரி ஓகேவா இது வந்து ஹிட்டன் ப்ராசஸ் அண்ட் தென் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஸோ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்றது ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க்கு ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க்கு ஏன் வந்து அது இம்பார்ட்டன்ட் டாஸ்க் அப்படின்னா கீழே கொஞ்சம் செவரல் பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது அதை வந்து நீங்கள் பாருங்கள் அதில் வந்து கேர்ஃபுல் ஹேண்டிலிங் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கேர்ஃபுல் ஹேண்டிலிங் எதுக்கு வந்து இப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து நம்மளுடைய டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஏரியா நம்ம வந்து ஒரு சைட்டுக்கு நம்ம வந்து டெலிவர் பண்ண தரோம் அந்த சைட்டுக்கு போகக்கூடிய ரோடு இருக்குல்ல அது ஹைவேவாக இருக்கலாம் இல்லை நார்மல் ரோடாக இருக்கலாம் இது வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்காது கொஞ்சம் நேரோவாக அந்த மாதிரி தான் போகும் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த காம்பனன்ஸ் வந்து நம்ம ஒழுங்காக பேக் பண்ணலை அப்படின்னா அது வந்து ஃபெயிலியர் ஆகும் எப்படி ஃபெயிலியர் ஆகும்னா ரோட்டில் பாட்டோல்ஸ் இருக்கும் ரோடு உடஞ்சிருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்பீட் பிரேக்கர் ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் வரலாம் ஸோ நம்ம ஒழுங்காக பேக் பண்ணலை அப்படின்னா ஒன்றும் ஒன்றும் மோதி நம்மளுக்கு வந்து கிராஷ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது
ஒரு வால் பேனலில் வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறது ஸோ இதில் வந்து எப்படி இது பண்ணியிருக்காங்க பாருங்கள் எப்படி டைப் பண்ணிருக்காங்கன்ட்டு ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த ஜெர்க்கெலாம் வந்து அவாய்ட் பண்ண வைக்கும் அந்த மாதிரி இங்கே பாருங்கள் டிம்பர் ஸோ இங்கேயும் பார்த்திங்கன்னா டிம்பர்ஸ் உட்டன் பிளாங்க்ஸ் இந்த இதெல்லாம் வச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு காம்பனண்ட்டுக்கும் எந்த ஒரு லோடோடைய இதனால் ஃபெயிலியர் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் நடக்காமல் தவிர்க்கப்படும் அண்ட் தென் எரெக்ஷன் இதுதான் வந்து யூனிட்டோடைய லாஸ்ட் பார்ட்டு எரெக்ஷன் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் காமனாக எடுத்துகிட்டு வந்து சைட்டில் ஃபிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் இதில் ரொம்ப நம்ம வந்து கான்ஷியஸாக இருக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஜஸ்ட் பை தட் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து அந்த காம்பனண்ட்டை ஃபெயிலியர் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி இது பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்னெல்லாம் கவனிக்கணும் அப்படின்னா சைட்டில் நம்ம கரெக்டாக எந்தெந்த பொசிஷனில் அதை வந்து எரெக்ட் பண்ணணும் இதுக்கான லே அவுட் தனியாக நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கணும் நம்ம ஒரு வெயிட்டான காம்பனன்ஸ் எடுத்து வைக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணலை அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய டிஸ்ட்ரெஸ் வந்து கொண்டு வரலாம் அந்த காம்பனண்ட்டை வந்து பாதிக்கலாம் அதே மாதிரி நம்ம ஒன்ஸ் இந்த எரெக்ஷன் பண்ணிட்டோன்னா ஒரு மினிமம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் இதை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் நம்ம வச்சிடணும் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து மெயினாக நம்ம எரெக்ஷனில் பார்க்கக்கூடியது ஸோ இதை வந்து எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா நார்மலாக நம்மளால் இந்த வெயிட்டான காம்பனன்ஸ் வந்து தூக்க முடியாது ஸோ க்ரெயின்ஸ் தான் லிஃப்ட் பண்ணோம் ஸோ இதில் வந்து ஸ்டேஷ்னரி க்ரெயின்ஸ் வந்து த்ரீ டைப்ஸ் இருக்குது அதை என்னென்னு நம்ம பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கைட் டெரிக் ஸோ இது வந்து லைட் வெயிட்டு இதுக்கு தான் மேஜராக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஃப்ரேம்டு பில்டிங்ஸு அந்த ஃப்ளோர் பேனல் காலமு ஸ்லாப் ஸ்ட்ரிப்ஸ் இருக்குல்ல அதெல்லாம் வந்து எரெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி கிளைம்பிங் க்ரெயினு இது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க சைட்டில் இது வந்து டால் பில்டிங்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஐரைஸ் பில்டிங் ஓவர் டுவெண்ட்டி ஸ்டோரி இந்த மாதிரிலாம் போகிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து இது யூஸ் பண்ணுவாங்க அரிசாண்டல் ஜிப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த அரிசாண்டல் ஜிப் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை இதுதான் வந்து ஜிப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து அரிசாண்டலில் இருக்குல்ல ஸோ இது வந்து அரிசாண்டல் ஜிப் அது மாதிரி பேலன்ஸிங் கவுண்டர் வெயிட்டு அதான் நம்ம இங்கே என்ன வெயிட் வாங்குகிறோமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி இங்கே கவுண்டர் வெயிட் கொடுப்பாங்க இங்கே வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டென்ஸ்னால் இங்கே ஒரு ஃபார்ட்டி டென்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபார்ட்டி டென்ஸ் இருக்காது ஃபார்ட்டி டென்ஸ் மேலேயே இருக்கும் அப்போ தான் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் உங்களால் லிஃப்ட் பண்ண முடியும் இந்த சைடில் வந்து சைஸ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இது கம்மி ஆனால் இங்கே வந்து அதிகம் ஸோ இது வந்து பேலன்ஸிங் கவுண்டர் வெயிட் ஓகேவா ஸோ இது வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரிக்கு ரொட்டேட் ஆகும் அடுத்து டவர் க்ரெயின் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் வெர்சட்டைல் எக்யூப்மெண்ட்டு இதை தான் நீங்கள் நார்மல் சைட்டில் எல்லா இடத்துலையும் பார்க்குறது ஸோ இந்த மாதிரி டவர் தான் பார்ப்பீங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு ரயில்ஸ் வந்து அட்டாச் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ வந்து அது வந்து அரிசாண்டலாக நம்மளுக்கு வந்து மூவ் பண்ண வைக்கும் ஸோ காம்பனன்ஸ் வந்து அரிசாண்டலாக மூவ் பண்ணுவோம் ஆகும் அண்ட் தென் க்ரெயின் ஆன் ரயில்ஸ் ஸோ போர்ட்டல் டவர் க்ரெயின்ஸ்ன்னு சொல்லி ரெண்டு இருக்குது இது வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க தெரியுமா அந்த இடத்துல போர்ட்டல் க்ரெயின்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஏன் வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு க்ரெயினு இன்னொரு க்ரெயினு இந்த இந்த இன் பிட்வீன் டிஸ்டன்ஸில் வந்து நீங்கள் லிஃப்ட் பண்ணணும் இல்லை வந்து இதே மாதிரி இன்னொரு இட இன்னொரு ஒரு க்ரெயின் இருக்கும் அது வரைக்கும் நீங்கள் போகணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான போர்ட்டல் க்ரெயின்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் இடத்துல யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகே டவர் க்ரெயின்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தது தான் ஸோ அது வந்து ரயில்ஸ் ஃபிட் பண்ணியிருக்குல்ல ஸோ அதுக்காக தான் மெயினாக நம்ம இதை சொல்கிறது இது இந்த இடத்துல ரயில்ஸ் இருக்கும் ஸோ அரிசி அண்டில் ஈஸியாக மூவ் ஆகும் ஓகேவா மொபைல் க்ரெயின் மொபைல் க்ரெயின்னாலே உங்களுக்கு புரியும் மொபைல் மொபிலிட்டி அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதே மாதிரி தான் மொபைல்ன்றப்ப ட்ரக்கோடைய அது வந்து வந்துடும் ஸோ அப்போ ட்ரக் மவுண்டட்னு சொல்லி ஒரு க்ரெயின் இருக்குது ஸோ அதுதான் இது இது வந்து ட்ரக் மவுண்டட் அல்லது அதுக்கடுத்து கிராவலர் மவுண்டட் நம்ம சீட் அப்ளே பார்த்துருப்போம் அந்த கிராவலர் இதெல்லாம் வந்து சீட்டப்பில் வந்து நம்ம படிச்சுருப்போம் இந்த விஷயங்கள்லாம் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே வந்து ப்ரீ ஃபேப்ரிகேஷனில் வந்து நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ பைதேஷ் உங்களுடைய ஃபஸ்ட் யூனிட்டோடைய ரிவிஷன் வந்து முடியுது